Good morning po sa bawat isa sa atin na narito ngayon at uh, kasama natin sa online. Uh, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Uh, at narito po muli tayo upang uh, purihin, sambahin, dakilain natin ang ating Diyos. Sa pagkakataon pong ito, patuloy po nating ihanda ang ating pong mga puso, ang ating mga sarili as we ponder upon this word from Psalm 57 Verse 7 to 10. Sabi po rito, My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make melody. Awake, my glory. Awake, O harp and lyre. I will awake the dumb. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great to you, to the heavens, your faithfulness to the clouds. Purihin po natin ang Panginoon at patuloy po natin siyang uh, sambahin at uh, awitan. Praise. Muli po maganda pong umaga sa ating lahat. At magandang umaga rin po sa mga nakakasama namin online. Ang sabi nga po nung Sam na binasa po ni Pastor Boy, Awake my glory, awake o harp and lyre. Pwede po bang sabihin niyo sa katabi niyo ngayon, Wake up! <laughs> What? <laughs> Wake up! Doon po sa mga nakakasama namin online, pwede po, po bang itag yung mga friends niyo po. Sabihin niyo, Wake up! Tapos sa kanya po sila itag. Yan, amen po. May encourage po everyone na tayo po tumayo at sabay-sabay po tayo umawit sa ating Panginoon. This is amazing grace. Ooh. 
breaks the power of sin and darkness whose love is mighty and so much stronger the king of glory the king above all kings thank you lord who shakes the whole earth who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless with no and wonder the king of glory the king above all kings this is amazing grace this is amazing grace amen this is unfailing love that you would take my place that you would bear my cross thank you lord you That you've done for me, oh, 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 the King of Glory, the King of Glory, who rules the nations with truth and justice, just like the sun and in all its millions. The King of Glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. Thank you, Lord, for your grace. This is unfailing love. That you would take my place That you would bear my cross You lay down your life That I would be set free Oh, just as I sin for All that you've done for me Church, sabay-sabay po nating awitin. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Jesus, you are worthy. Worthy is the King who called Lord God, you are worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. Thank you, Lord, that you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life That I would be set free Oh, Jesus, I sing for All that Jesus, I sing Jesus, I sing for All that you Jesus, I sing Jesus, I sing for All that you've done for me Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. What 
king full of grace is Jesus my redeemer there is no more for heaven now to give he is my joy my righteousness and freedom my steadfast love my deep and boundless peace to this i hold my hope is only jesus for my life is wholly bound to his oh how strange and divine Yet not I, but true Christ in me. The night is dark, the night is dark, but I am not forsaken, for by my side. My Savior, He will say, Thank you, Lord. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley, has been won. Oh, the night has been won, and I shall overcome yet that I, but through Christ in me. Thank you, Lord God, because we are overcomers. No faith is dread, no faith I dread. I know I am forgiven the future sure the price it has been paid for Jesus bled and suffered for my pardon and he was raised to overthrow the grave to this I hold to this I hold my sin has been defeated Jesus now and ever is my feet. Oh, the chains, oh, the chains are released. I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Let's sing with every breath. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, to this I hold. It's only Jesus for oh, the glory evermore to me. Oh, the glory to you, Lord. When the race is complete, still my lips shall repeat yet that I but the Christ in me. When the race is complete, when the race is complete, still my lips shall repeat yet not a path through Christ in me when the race is complete 
When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yes, Lord God, thank you because you are walking with us and we are confident, Lord God, that you are working in our church, you are working in our lives and Lord, we will be faithful, Lord God, in your calls, aming pong buhay. Thank you, Lord Jesus. Worthy of every song Worthy of every song we could ever sing Worthy of every praise we could ever pray Worthy of every breath we could ever pray We live for you Jesus the name Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, let's sing holy. beside you open up my eyes in wonder show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me yes you are worthy, Lord. You are worthy of our praises, Lord. Worthy of every song. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Jesus, the name above. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, Thank you, God, for your grace. Worthy of every breath we could ever be, we live for you. Let us sing, Holy.
foundation And I will put my trust in you Show us your ways. Jesus, teach us your truth, Lord God. Help us to walk upon your truth, Lord God. Truly, Lord Jesus, your ways are beautiful. Your ways is loving. Help us, Lord God, to embrace your ways, to walk, Lord Jesus, on your will. Lord, guide us as we journey, Lord God, through life. Lord, gaya ng sabi ng song na to, you are holy and you deserve the highest praise, Lord God. The highest praise that we can ever bring, we can ever give. Help us, Lord God, na mas lumanin pa po, Panginoon, yung relationship po namin sa'yo. Help us, Lord Jesus, to add to our faith, knowledge, the knowledge of who you are, how amazing you are, how beautiful you are, Lord God, so that in everything we do, po, Panginoon, we, do, we will do it for your glory, not for ourselves. We will do it for your glory. Thank you, God, for your grace and your love upon us. And we just want to give you the highest glory and the highest praises. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. At this, at this point, we're going to pray. Um, I'm going to give you this moment while seated. To just focus on God and take the time to pray. After few minutes, then I will lead the rest of the congregation, including you joining us online in a pastoral prayer.
So at this point, come to God. Lift up to Him. Praise Him with your prayer. Our Holy One, there is none like you. You deserve all glory and praise. And we are here, O oh Lord, to worship you. The songs we just sang are but reflections, O oh Lord, of our heartfelt gratitude to who you are. Thank you, our wonderful God. Thank you for how continue to be with us. For in you we find a firm foundation that we can get through with our life, knowing that we are secured, we are loved, we are cared for. As a matter of fact, you know us individually, personally. You know our deepest thoughts. And we wonder, Lord, why such God will be mindful of us. But such as you are, the wonderful God, the God of love. And we are here, O oh Lord, because of your great love for us. You chose to pick us out from the dark and bring us to light so that we may know the one true God. Through Jesus Christ, who died on the cross for us, while we were yet sinners. Oh, it amazes us, oh God, how would you do such, oh Lord, for us. And for such, we are grateful, oh God, Thank you for even through prayers, we can worship you. Through prayers, we can commune with you. Through prayers, we can tell you openly, without any wall, all that we feel, all that we experience, and all our needs. And through prayers, we can worship you, O oh God. Lord, we come as a church and continue to ask that you will bless the efforts that you have bestowed upon us so that we can continue to make authentic multiplying disciples so that they too may know Christ, our great God, that so that they too may experience the joy, the peace, the love of knowing our great Savior. We ask, Lord, and we humbly ask that in each of our growth groups, 
you'll continue to bless and bring new people so that the joy of knowing, seeing, and witnessing people professing faith, being baptized, lives being transformed, hope being found, all this, O oh Lord, are but true Christ, our great Savior. We also ask as a church that you would continue to show mercy upon us, that you would cover us from the virus. We pray for our government as they deal with this pandemic. We ask for special wisdom upon them. In the national level to the local government, we ask, Lord, that you will continue to help them, to help us. And we look forward, Lord, to the day when all our economy will be, will be recovering and our people will find work. But we are thankful, Lord, that through all this, you are the God who continues to sustain us. We are here once more to give thanks to you, Lord, that through all that's been happening, we know that we can rely on our one true God, the rock of our salvation, the Lord Jesus Christ himself. And it is in his beautiful name that we pray all this. Amen. Now we will come to a point when we can uh, worship our Lord through our uh, giving of tithes and offering. In Luke chapter 12, verse 32 to 34, said, Do not be afraid, little flock, for your father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourself that will not wear out a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Ito po yung teaching ng Panginoong Kristo na huwag tayong mag-worry. Ba? At uh, tinuturuan niya yung kanyang mga followers that He is a God that will provide all our needs. So as we give to God today, uh, nandun yung pananampalataya natin na ang ating Diyos ang bahala sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Yes, misa nag-worry tayo, pero ang tinuturo po sa atin ng, ng Panginoong Isokristo, have faith in the Lord. At yung tanong po niya rito, for where, for where your treasure... Where, for where your treasure is, there your heart will be also. So, nasan ba yung puso natin ngayon? Ba? As we come to God, tanungin po natin yung sarili natin. Uh, nandun ba yung heart ko na mag-worship sa Panginoon? So, sa ating pong babibigay, gawin po natin ito, hindi po ito uh, responsibilidad lang, but ito ay pagpapakita ng ating pananampalataya sa Kanya at yung puso natin na nagpupuri sa Kanya. Uh, kung nais nice nyo pong makibahagi sa gawain ito, you, uh, sa lahat po na narito, you can put it in our uh, offering box, dun po sa likod, at dun po sa mga nanonood po sa atin online, you can uh, deposit it on the, uh, on the bank account plus on your screen. So, tayo pong lahat ay manalangin Heavenly Father, we praise you and thank you, Panginoon, because you are our God, a great provider. We are thankful, O God, sapagkat ikaw po yung uh, uh, nagpo-provide ng lahat po ng aming pangangailangan. Kaya naririto po kami, Panginoon, uh, nais po namin ibigay yung para po sa iyo. At uh, dalangin po namin, Panginoon, na gawin po namin ito na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Amen. Namiss ko po kayo personally. Mahabang uh, panahong uh, hindi nyo ako nakita dito. Pero nakikita ko po kayo. 
At uh, lagi po nyo akong kasakasama sa online worship service. So, magandang umaga po. Inyong pong batiin muna ay nasa kaliwat kanan. Baka walang kamayan. Kaway-kaway lang, kaway-kaway lang. Kaway-kaway lang. Purihin po ang uh, Panginoon. At tayo ay magpapatuloy sa ating uh, sermon series. Tayo po ay nasa uh, sermon number 9 ng First John chap ng First John. At tayo ay nasa chapter 4 na verses 7 to 21. At uh, kung nung nakaraang kung nung nakaraang uh, isang linggo, ano po yung topic? Naalala po niyo po ba? Naalala niyo po? Wala yata doon. Hindi din eh. Check. Check faith. Tayo po yung magpapatuloy. Parang uh, kung paano yung tayo nagpapadoktor, check. Pinapacheck. Check yung ating faith. Magtutuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Pag sinecheck tayo, kailangan nagpapalabdes. Di ka po. Para tayo ay matisern, para ma-check for the information kung anong meron yung ating katawan para ma-diagnose o kung anong mga medicine ang, ang ibibigay sa atin. Love test. Araw pa po ng mga puso. Hin ay po ba ay nag-date nung mga nakarahang uh, linggo? Baka naparami ang kain, kailangan pong magpalabdes. O baka may hangover pa nung Pasko, mas lalong kailangan magpalabdes para malaman natin kung ano yung uh, kalagayan ng ating uh, katawan para may screen to diagnose and to monitor the condition of our body. At... Uh, Bago po tayo magtuloy-tuloy, uh, ay po muna yung manalangin. Samahan niyo po ako. Yes, Father God, truly you are great, worthy to be praised and to be adored. Minon, salamat sa mga papuring awit. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa mga kaloob na iyong Ibinigay po sa amin at dahil doon kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. At ngayong oras pong ito o dakilang Diyos, minsan pa lumalapit po kami sa iyo at humihingi ng iyong biyaya at habag. Panginoon, patuloy mo pong ihanda ang aming puso at isipan ng iyong mga salita ay matanggap namin ng buong puso. Na ito'y kumilos sa aming puso. At ito'y may sa buhay namin at makita ang iyong kalwalhatian sa aming buhay. Panginoon, umaasa po kami na hindi po kami lalabas sa sambahang lugar na ito na hindi namin nakikita na dalma ang iyong kalooban para sa aming buhay. Even sa mga kasakasama namin sa kanilang mga tahanan o saan man kayo nandu doon na naaabot ng Facebook Live. Panginoon, hipuin niyo po sila sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patuloy na magmanifest ang iyong kalwalhatian at ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. So ngayon po, tayo ay nasa 1 John chapter 4, beginning verse 7. Up to 21. Yun po ang ating scripture. Pero inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa pagbasa ng uh, salita ng Diyos. Pwede po tayong tumayo. Yun po ang aking babasahin ay medyo hindi ko po lalahatin dahil medyo mahaba. Mga ilang verses lamang po dahil dadaanan din po natin maya-maya yung mga verses So ito po sabi sa so verse 7. 
Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. God showed how much He loves us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Verse 18. Such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear or punishment, and this shows that we have not fully experienced His perfect love. We love each other because He loves us first. Verse 20. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people, we can see how can we love God, whom we cannot see. And he has given us this command. Those who love God must also love their fellow believers. Purihin ang Diyos sa pagkabasa. Pwede na tayo pong makaupo. Kung kanina po, ay love test ang kailangan natin. Pero sa buhay espiritual, sa buhay kristyano, ang kailangan po naman natin ay love test. Sigurado ba yung ating puso na umiibig? Sigurado ba na yung puso natin ay puso ng isang kristyano? Dahil dun sa ating pinag-aralan nung nakaraang uh, linggo, kinecheck natin yung truth kung ano ba yung mga tamang katuruan kung ano yung mga uh, tinuturo ng false prophet, alam nating ma-differentiate kung alin ang tunay at kung alin ang uh, hindi totoo. Ngunit ito naman, chechikin din naman, kung totoo din, totoo tayong kristyano, kung totoong anak ng Diyos, kung totoo, tayo, kung totoo tayong nananampalataya sa ating Panginoon at kung totoo tayong na born again na nga. Na born again means nagbago yung ating puso. Hindi tayo nagborn again. Iba po yun. Pag nagborn again, parang sumapi tayo doon sa isang organization. Pero pag kayo ay sinabi natin, ako ay na born again, may kakaibang nangyari sa ating kalooban. So yung love test na ito is checking the inner man. Amen. So paano po natin matetest? na talagang tayo ay tunay ng krisyano, na tayo ay tunay ng nananampalataya sa Panginoon, na tayo ay tunay ng anak ng Diyos. Pag-aaralan po natin dito yung uh, mga bagay na kung paano natin i-check love test. Tunay ba tayong umiibig? Amen po. Tingnan po natin yung... Uh, Parang hindi agad lumilipat yung nando doon. Okay, sabi po doon sa verse 7. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Sa ibang salin, ang nakalagay lang po doon, Beloved, mga minamahal. So ibig sabihin, yung address na ito ay para sa mga Kristiyano, para sa mga minamahal, para sa mga anak ng Diyos. Kung kayo'y mga anak ng Diyos, kung kayo'y Kristiyano, ito po ay para sa inyo. Para sa akin, para sa ating lahat. Ang sabi po doon, dear friends, sabi doon sa ibang salin, doon sa inyong Biblia, let us love one another. Nais ko lang po din ipaalala sa inyo na yung pinag-uusapang ditong love ay hindi yung relasyon ng boyfriend at ng girlfriend. Hindi yung relasyon ng mag-asawa, kundi ito yung tinatawag na agape love. Yung love na galing sa Diyos. Brotherly love. Dear friends, let us continue. Alam naman natin na talagang kahit sinong tao, kahit kristyano o hindi, 
marunong siyang magmahal. Di po ba? Marunong siyang magmahal. Pero ang tanong, hanggang kailan yung pagmamahal na yon? Even sa ating mga kilala, kapatid, kasama sa iglesia, hanggang kailan yung pagmamahal? Pero sabi dito sa salita ng Diyos, let us continue. Mayroong continue to love one another for love comes from God. Yung love na ating i-apply, yung ating love na gagawin, ito'y hindi dahil sa atin. Ito'y nagmula sa Diyos. Anyone who loves is a child of God and knows God. Pero maitanong ninyo, ay bakit yung hindi mananampalataya, bakit yung hindi kristyano ay marunong din magmahal? Di po ba? Halos nga lahat ng tao marunong magmahal. Pero ang sinasabi nga po dito, yung agape love. Anyone who loves is a child of God. Anak ng Diyos. And knows God. Hindi ito ba sa lang pag-ibig na uh, kabarkada, kaibigan. Ngunit ito'y mas malalim na pag-ibig. So love na may relasyon. Relasyon sa kapwa kapatiran, relasyon sa Diyos. Na kung titingnan natin yung knows, yung Greek word na pinagmula nun, kung titingnan yung merong uh, Hebrew o Jewish idiom na pinagmula nun ay relasyon, sexual relation between men and women sa mag-asawa. Ganon ka-intimate yung sinasabi dito. Kilalang kilala. Knows God. Yung siyang umiibig ay kilala ang Diyos. But anyone who does not love, does not know God. For God is love. Isa yun sa katangian ng Diyos. God is love. Dahil yung Diyos na yon yung ating tinanggap sa ating buhay. Yung karakter ng Diyos naglilipat o naiindwell sa atin o napapa sa atin. Kaya isang katunayan, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay mananampalatayang nagsuko na ng buhay sa Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ibig ko rin pong sabihin at linawin, anyone who loves is a child of God. Hindi po pinag-uusapan dito ang salvation na naging anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay manifestation lamang na totoong kilala mo ang Diyos kung ikaw ay umiibig. Dahil meron nga pong umiibig na hindi anak ng Diyos. So hindi ito between salvation ang pinag-uusapan dito dahil ang address ng word na ito ni John ay para sa mga mana ng palatayana na ligtas na. So, ay i-verify lang, ina-authenticate kung talagang ikaw ay ligtas, kung talagang kilala mo ang Diyos, kung ikaw ay nagmamahal, umiibig, for God is love. So, anong punto po dito? Brotherly love, agape love, brotherly love is the necessary product ito yung ebidensya o ito yung dapat meron ka kung meron kang true knowledge of God because God is love. Amen. Nasusuntan po ninyo. O kayo po'y inaantok. Mag-memory verse muna po tayo. Balik po tayo. Verse 7 lamang. Kaya ganyan yung i-memorize agad. Sa Tagalog po, kaya po ninyo kung kayo po ay mahilig makinig ng radyo sa 702 DCAS for your information, kung kayo po ay may radyo at wala kayong ginagawa, maging sasaka ninyo, doon po nyo i-tune in yung inyong radyo. AM band. Yun po ay isang kristyanong istasyon, minamanage and inooperate ng karamihan ng mga taga GCF Ortigas ng presidente po ay elder ng GCF, ay pastor, ay elder Dan Cura. 
At yung mga manggagawa po doon, karamihan ay taga-GCF. At ito po yung mga katulong para tayo ay lumagong espiritual. Napakalaki pong tulong nito sa aking buhay. Memory verse, daanin po natin sa Tagalog. Kung nakikinig po kayo ng mga papuring awit, yan po ay kantang tinagalog. Pwede ka pong kumanta. Wala yata din ang Pastor Proy. Siya po ang tagakanta. San ka man doon ngayon, Pastor Proy? Samahan mo kong kumanta. Memory verse natin. Sabi nga doon, Mga ibigahan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag sa Diyos at ang bawat umiibig ay sa Diyos at nakakikilala kay Jesus. Amen. Alam na alam yun ng mga babad sa 702 DCAS dahil yun ay malimit. Yun po ay memory verse. Madaling magsaulo ng verse kapag kinakanta. Balik po tayo sa ating punto, napapalayo. Yun po ay kumanta lang ako para matanggal ang inyong antok. Wala pong inaantok dito, amen. O pumalakpak muna yung inaantok. Ayo. Oy, praise the Lord. Kahit inaantok, patuloy ang pagpupuri sa Diyos. Amen. So sabi doon, yung brotherly love is necessary product of the true knowledge of God because God is love. Nalaman natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo naging anak niya dahil tayo ay umiibig. At ang Diyos ay hindi lang sinabi niya na mahal kita. It is displayed ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Sabi dun sa verse 9, God showed how much He loved us by sending His only Son unto the world so that we might have eternal life through Him. Ipinadama, ipinakita ng Diyos Ama ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, chapter 3.16. This is real love. Not that we love God, but that He loves us and sent His Son as a sacrifice to take away our sin. Isinakripisyo ang Kanyang sarili. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay Maganda, hindi tayo guwapo, hindi tayo mayaman, hindi tayo mabait. Minahal tayo ng Diyos sapagkat tayo ay tao na gusto niyang mahalin, gusto niyang iligtas. Alam ko niyo yung kantang naalala ko lang. Yung pambihira na ngayon, minahal kita hindi dahil Dahil mayaman ka, minahal kita dahil hindi. Nasunod? Dahil. <laughs> minahal kita hindi dahil. <laughs> minahal kita sa taglay mong. Pambihira. <laughs> Pambihira ka. Amen. Minahal tayo ng Diyos, hindi sa kung ano meron tayo, ngunit talagang yung pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang. Dahil kung titingnan ano bang meron tayo, wala. Tayo isang maruming basahan sa harapan ng Diyos na numang pilit nating magpakabuti, lagi tayong bumabagsak at dumalayo sa Panginoon. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At dahil doon, at pong kailangan nating gawin. A responsible duty, dear friends, mga minamahal, since God loved us that much, ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos, we surely ought to love each other. Hindi lang yung ating mga mahal sa buhay, kundi lahat 
ng tao, lahat ng mananampalataya, lahat ng ating mga kapatiran, kailangan nating mahalin. Amen. Eh, paano naman pag hindi ka mahal-mahal? <laughs> kailangan bang mahalin? Paano pagka pasaway, makulit, o abusado, o... Eh, paano kung ikaw, kung ako, ay eh, bakit ako yung minahal ng Diyos? Ano bang wala yung ating kakilala, kaibigan, kapatira na hindi tayo ba ay perfecto? Hindi. Pero minahal tayo ng Diyos. Amen. At dahil doon, kung tayo nagmamahal, we know God. Knowing God through love. We need to obey. Tingnan po natin yung mga sunod na verses. No one has ever seen God. Sino pong nakakita sa Diyos? Wala. Sabi ng Exodus chapter 33 verse 14, You cannot see me because no one will see me and live. Walang makakakita sa akin na mabubuhay. Sabi ng John chapter 4, 23 to 24, Now the time has come that you will worship me in spirit and in truth. Because God is His Spirit. So no one has ever seen God. But, but, pero, if we love each other, God lives in us. And His love is brought to full expression in us. Nagiging perfecto yung love ng Diyos sa atin kapag tayo ay umiibig at nakikita ng ibang tao na ay ang Diyos niya ay buhay. Talagang meron siyang Diyos na nananahan sa Kanya. And God has given us His Spirit as a proof that we live in Him and He is in us. Hindi natin kayang magmahal. Totoo po yun. Dahil lahat tayo ay makasarili. Sabi nga doon sa preaching ni Elder Ruel. Lahat tayo ay selfish. Gusto natin ako ang magaling. Ako ang bida. Ako. Ako. Yun ang naturalesa ng tao. Ngunit dahil yung Espiritu ng Diyos ay inilagay sa atin nung tayo ay makakilala sa Panginoon, ito ang tumutulong sa atin upang umibig sa hindi kaibig-ibig. At dahil doon, yung Espiritu ng Diyos na nasa sa atin, nararanasan natin yung presensya ng Panginoon, naragawa natin umibig dahil yun sa Espiritu ng Diyos at equivalent na para na natin nakita ang Diyos, nakikita sa atin. Ano pong punto doon? God's indwelling in us, yung Espiritu, yung presensya ng Panginoon, the perfecting of His love in us, the presence of the Holy Spirit are equivalent of seeing Him. Yung banal na Espiritong nag-uudyok sa atin, yung banal na Espiritong nananahan sa atin, isa yun sa katibayan o kaparehas lang yun ang nakita natin ang Diyos. Yung nature ng Diyos ay inilalagay sa atin. Naintindihan po. Kaya minsan magtataka kayo, bigay ito'y bigla na lang, hindi nyo kakilala, biglang magpa-prump ang spirito ng Diyos sa inyong mga puso. Tulungan mo yung tao na yon, Abutan mo at yun ay nangangailangan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa Espiritu ng Diyos, nagagawa nating magmahal. At kapag napalampas natin yon, yung prompting, sinisigurado ko po, pag nakalayo kayo ng kaunti, iiyak ang inyong puso. Sasabihin nyo, ay bakit ako pinalampas? Bakit hindi ako nag-react nun sa prompting ng Espiritu ng Diyos? Bakit hindi ko ginawa? Merong kabigatang mangyayari dahil kilala natin ang Diyos. 
dahil naranasan at nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ano po? So tayo yung mga anak ng Diyos. Alam natin ang Diyos, tunay tayong mananampalataya. Ay ano ngayon yung katapusan? Oh, katapusan na agad. Kaya naman ay eh, salamat, matatapos na. Pero matagal pa po. Tayo po ay hindi pa nangangalhati. The consummation of love. Hindi consumasyon ha? Hindi consumasyon ng love. Consumation. Katapusan. Anong end ng love? Ano yung effect? And as we live in God. So tayong mga anak ng Diyos, namumuhay tayo sa pag-ibig. A love grows more perfect. So we will not be afraid of the day of judgment, but we can praise Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is not fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced this perfect love. Familiar tayo sa verse na ito. Perfect love casts out fear. Perfect fear casts out love. Wala po nun. Perfect, uh, pero yun po yung uh, kabaliktaran. Ibig sabihin, kung tayo ay totoo yung pag-ibig sa atin, wala tayong takot na kung ano man ang mangyari sa ating paligid, magputukan man ang taal, magkaisikyo man, hindi tayo matatakot ano man ang mangyari sa ating paligid, magka-COVID-COVID man yan, ano mang salot ang dumating, hindi naman yan bago. Ang dami na niyang nagdaan. Pero, pinabayaan ba ng Diyos ang kanyang mga anak? Hindi. At walang takot. Example po. Sino yung mga ina na mga irong anak? Diba yung dahil mahal na mahal mo yung iyong anak? Pag yung anak mo ay nagkasakit, o hindi mo na magkasakit, e pagpalagay niya yung anak mo ay binubuli sa school. Siguradong gera patani at kawaawa ang teacher. Ano po? Dahil sigurado susugodin niya ng ina na bakit ang kanyang anak ay ginaganon, ay lalo na pag may sakit yung anak, na talagang masakit ang nararamdaman ng anak, kahit nakakahawa yung sakit, tatabi niya ng ina. Pakakainin. Prespid. Kahit nakakahawa yung sakit ng bata. Dahil sa pag-ibig. Walang takot yung ina, lalo na kung matindi yung sakit, sasabihin ng ina, ilipat mo na lang sa akin yung sakit. Ako na lang sana ang may sakit. At pagka matinding matindi ang sakit, sana ako na lang ang kuhanin ni Lord. Iligtas na yung anak. Yun yung dakilang pag-ibig. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Ginawa ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, ako na lang ang mamamatay para tayo ay maligtas. At ginawa yun ng Diyos. Kaya naman, kapag tayo tunay na kristyano, tunay na umiibig, hindi tayo matatakot. Amen. Mag-rapture man, magtatakan man, wala na tayo dito sapagkat alam natin tayo ay kasamang sasalubong sa Diyos doon sa alapaap, sa time ng rapture. Amen. Amen po. Ganon yung pag-ibig. Ganon yung pag-ibig. Walang takot. Hindi tayo matatakot. Dahil alam natin na ang Diyos natin, na Diyos ng pag-ibig, Siya ang naglagay. Ang Diyos ang bahala sa atin, kaya tayo ay walang takot. At walang kaparusahan, walang punishment. And this shows that we love not food. Hindi tayo 
kasama sa rat. Kaya wag po kayong matakot kung ano man yung mangyayari sa banda-banda riyan na talagang mangyayari. Sapagkat tayo'y inibig ng Diyos at tayo'y ililigtas sa panganib at sa parusa na mangyayari. Nasa na po tayo? Ano pong punto doon? The fearlessness is the result of perfect love. Kung talagang tunay yung ating pag-ibig, wala tayong takot. Malapit na po. Verse 19, We love each other because He loves us first. Ipinakita na ng Diyos. Ang Diyos muna ang siyang umibig sa atin. If someone says, I love God but hates a fellow believer, that person is a liar. Masakit, pero yun ang salita ng Diyos. Pag sinasabi natin, kilala natin ng Diyos, pag sinasabi natin, na-experience ko yung Espiritu ng Diyos, nasa sa akin, nananahan sa akin ang Espiritu ng Diyos, ngunit tayo ay napupuot sa ating kapatid, kaibigan, kakilala, sinungaling. Sinungaling ang tawag sa atin. Tapagkat kung yung tao, kaibigan, kapatid natin na ating nakikita ay hindi natin kayang mahalin ay how much more yung Diyos na hindi natin nakikita na yung pa ba ang kaya nating mahalin? Pero ibinigay sa atin and He has given us this command. Those who love God must also love their fellow believers. Verse 21 na yun ah. Hanggang verse 21 lang tayo. Parang mabilis yata. 15 minutes pa eh. So God command us to love. God command us to love. Dahil mahal yung pag-ibig ng Diyos ay inilagay sa atin. God commands us. Saan nyo nandu doon? Di ba yun ay nandu doon sa... Excuse me po. Napawisan. Yung pag iniisip natin yung mga command, commandments, anong nasa sa isip natin? Mga daw shall, daw shall, daw shall, walong daw shall. At napopokus tayo dun sa walong daw shall. Daw shall not pala. Dun sa walong daw shall not. Pero kung magpopokus lang tayo dun sa dalawa, na daw shall love the Lord your God, And thou shall love your neighbor. Hindi na natin kailangang intindihin yung walo. Dala-dala na. Siguradong tayo ay nagmamahal. Amen. Thou shall. Dalawa na lang. Ganun kabuti ang Diyos. Nagbibigay ng exam up to 10. Pag kayo'y nakato, perfect na kayo. Makuha lang yun yung dalawa. Perfect na kayo. Pero yung dalawang yun, kapag yun ang ating nagawa. At kaya nating gawin dahil ikinuman ng Diyos. Imposible na magkuman ang Diyos na hindi natin kayang gawin. Tunay po ba? Imposible na sasabihin ng Diyos na sino ka din? Doon sa mga Nigerian, sasabihin niya eh, gusto ko kayo ay maputi. Gusto ko kayo ay mestizo. Hindi yun ikot kumandang ka dahil parang imposible. Kahit pa maaring talupan ng balat, maaring susuloy uli, eh, ganun din. Pero pag sinabi ng Diyos, thou shall love, ikinuman, posible yun. Dahil sabi nyo sa ating pinag-aralan, yung Espiritu ng Diyos ay inilagay sa ating mga puso. Amen. Ganun ang Diyos magkuman. Pusibling gawin. Pusibling gawin. Bago akong magwakas, may nais ako ibigay na testimony. Mahaba pa naman eh. Magte-testimony muna ako. Ito'y testimony o istorya ng dalawang mag-asawa. Yung lalaki ay preacher. Pero siya ay binata pa noon 
Siyempre, bawat uh, itong preacher na ito, namumuhay ng may katwiran, talagang anak ng Diyos, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Pero gusto pa rin, siyempre, pag binata ka, nagpe-pray ka din na magkaroon ng asawa. At minsan, isang gabi, nung siya ay nananalangin, tinugon siya ng Diyos, nangusap sa kanya ang Diyos. Sabi ng Diyos, sige, bibigyan kita ng mapapangasawa nung siya ay nananalangin. Sige, eh, sabi niya, sabi nung preacher, sino kaya Lord? Sino kaya sa mga taga next gen ang iyong ibibigay sa akin? Yun bang mga tagaroon sa sino bang mga next gen? <laughs> sino ba? Yung bang mistisa? Yung maganda? Lord, yung bang uh, mahaba ang buhok? Yung bang masipag? Yung taga multimedia? Sino kaya doon, Panginoon, ang ibibigay mo sa akin? Aking buong pusong tatanggapin yan, Panginoon, sino man sa kanila. Pero sabi ng Diyos, sige, lumabas ka ng iyong bahay. Pumunta ka doon sa Karsada. At siya'y nakarating sa Red Light District. At doon, minakita siyang isang babae na umuusok ang ilong. Naka-stacking ng fishnet. Naka-leather. Buat-bat ng leather. Ang sabi ng Diyos, siya ang iyong magiging asawa. Akala nung siya ipinalabas, ay sasabihin, ay naku, Panginoon, missionary. Nagkikir ng mga street children dahil pinalabas niyo ako. Pero ang sabi ng Panginoon, yun ang iyong mapapangasawa. Isang prostitute. Dahil sa kanyang submission ng preacher at obedience sa Panginoon, pinakasalan niya yung prostitute. At hindi lang basta submission and obedience sa Panginoon, minahal niya yung babae. Dahil siya ay anak ng Diyos, nakakakilala sa Diyos, nagmamahal. Minahal niya at sila ay nagsama. Nagkaroon sila ng anak. Naging tatlo yung kanilang anak. Pero nung magkaroon ng anak, palibhasa itong babae na muhay sa yung sa layaw na tigil sa bahay nabawasan yung lagi ng tuwing gabi eh, may sasabi sa kanya wow, ganda mo naman wow, sexy mo naman yun ang hinahanap-hanap niya dahil dun siya pero dahil dun lumabas muli yung babae kailangan gusto ko may nakakapansin sa akin Punta siya sa gym. Mga adlib po yung iba. Yung mga ibang uh, doon sa istorya, adlib. Pero, ang katotohanan, nung siya nandudo na sa gym, siyempre, may trainer, guwapo, macho, nagkalapit ng loob, nagka-friends sa Facebook, nag-chat. Hanggang sa napansin nila na sila ay nagkaroon na ng affair, sila ay lumabas. At pabilisin natin yung istorya, muling bumalik yung babae doon sa pagka prostitute. Nagpaiba-ibang lalaki hanggang sa dumating yung punto na nadudun na uli siya sa sex den, sex trading. Dahil yung kanyang anak iniwan na doon sa lalaki pero muling nangusap ang Diyos sa kanya, dun sa preacher. Ang sabi niya, muli mong bilihin, puntahan yung iyong asawa. And again, muli mong isama at magsama uli kayo. Muli mong mahalin. Ito po ay maaring kilatan niyo yung babae. Gusto ka po ninyong malamat ang pangalan. Pati yung preacher, kilala niyo din po. Gusto niyo pong malaman? Yung pangalan, oops, 
Chisam, yung pangalan ng babae ay Gomer. Kilala niyo po yon Si Gomer. Ang apelido ko, hindi ako nagkakamali, ay me. Gomer me. At yung preacher, kilala niyo po, hindi niyo na nadaanan. Yung preacher ang pangalan ni Hosea. Kilala niyo na po. Gomer me. Si Gomer tayo yon pinakasalan, inibig tayo ng Diyos. Nagkayo na lamang kahit tayo ay makasalanan. Hindi lang tayo hinango sa kasalanan, inibig pa tayo ng Diyos. Ngunit kahit tayo iniibig ng Diyos, pili, minsan nagpipili tayong mawala dun sa pag-ibig ng Diyos. Bumabalik tayo dun sa atin. Ngunit ang Diyos ay hindi nagsasawang mahalin ako. Si me, si Gomer. Gomer me. Dahil gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Baka hindi mo malubos maisip. Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sa'yo at sa akin. Alam niyo ang ibig sabihin ng salitang Gomer? complete na kahit si Gomer ay makasalanan pa ulit-ulit na lumayo ang tingin sa kanya ng Diyos complete ang tingin ng iba sa i-prostitute ngunit ang tingin ng Diyos sa kanya he, she is a preacher's wife At yung Hosea, anong ibig sabihin? Deliverer. Hindi nagkakatao ng mga pangalan sa Biblia. Hosea chapter 1 hanggang chapter 3, yung pong istorya na yon. At kahit muli ngang kinuha ni Hosea, si Gomer, dun sa market, sa sex market, sex den, at muli niya itong i- Amen. Hindi mapipigilan ang pag-ibig ng Diyos ng sound. Mahal ka ng Diyos. Kung ipaplas nga sa screen yung ating buhay nung tayo'y makakilala sa Panginoon, makikita ko ipaplas dyan sa screen yung aking buhay nung 18 years. 18 years old ako nung ako ay pakasalan ng Panginoon o nung tinawag ng Panginoon. At buhat nung 18 years old, napakarami kong kasalanang nagawa sa Diyos. Hindi ako naging perfecto. Pero patuloy pa rin ng Diyos. Siya ay perfecto yung kanyang pag-ibig. At nagawa ng Diyos, mapaparito ako ngayon dahil sa kanyang perfectong pag-ibig. At kung ipaplas nga dyan, sasabihin nyo, ay, ganun pala si Elder. Hindi ko alam. Kung ipaplas din yung ating buhay dyan sa screen, buhat nung tayo ay nakakilala, ay, ang dami palang itinatago ni kapatid. Sasabihin din ng Diyos, ay, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, sapagkat ang aking naaalala lang, sabi ng Diyos, ay nung siya ay magsisi at mag-repent sapagkat nung panahon na yon binura ko na hinugasan ko na ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang kanyang kasalanan at wala na akong naaalala 
Ganun ang pag-ibig ng Diyos. I will love you. I will forgive your iniquities. And I will remember no more your sins. Sabi ng Jeremiah 34, 31 or 31 verse 34. Ganun ang magmahal ang ating Panginoon. I will remember no more. Takilang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung hindi nyo pa nararanasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos o nag-aalinlangan tayo sa pag-ibig ng Diyos, pahuna, panahon na na magsuko tayo ng buhay. Panahon na para sabihin natin, Panginoon, patawad kahit mahal na mahal mo ako. Patuloy pa rin akong nagpupumiglas na pumunta dumaan sa lakad na dapat ay hindi ko nilalakaran. Patawad, Panginoon. Kung ikaw, kapatid, ay hinipo ng pag-ibig ng Diyos, inanyayahan kitang yumuko at pumikit. Huwag mong intindihin ang iyong nasa kaliwa o nasa kanan. Magkos ipokos mo ang iyong puso at isipan sa Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Sa Diyos na hindi nagbabago. Sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay upang ikaw ay mapatawad sa anumang uri ng kasalanan. At handa tayong yakapin ng Diyos. Maging ikaw kapatid na nakaririnig ng mensahe na ito, mahal ka ng Diyos. At nais ng Diyos na muli tayong manumbalik sa Kanya at maranasan ang Kanyang pag-ibig. Inanaya ko po lahat tumayo at tayo ay mananalangin. Manatili po tayong nakayuko at nakapikit. Purihin ka o dakilang Diyos. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong buhay. Patawarin niyo po ako, o dakilang Diyos, sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa pagtalikod sa iyo. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat ang pag-ibig mo ay gayo na lamang. Muli, Panginoon, patuloy kong iniyahandog ang aking buhay. Ikaw ang maghari at tunay na masunod sa aking buhay. Itinideklara ko na si Jesus ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas, ang aking Diyos na sa akin ay umiibig. Marami pong salamat, Panginoon. Ako na lang po ang mananalangin. Yes, Father God, o banal na Espiritu, parami pong salamat sa iyong salita, sa kapangyarihan ng iyong salita, sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig na kayang bumago ng puso at isip ng mga taong minamahal mo. Lord, mangyari ang iyong kalooban sa bawat isa na makita ang iyong kaluwalhatian sa amin na maipadama namin ang pag-ibig na ibiniligay mo sa aming mga puso, maipadama namin sa mga kapatiran, sa aming mga kaibigan, kapamilya, maging lalot hindi, sa hindi namin mga kaibigan, makita at maranasan nila ang iyong pag-ibig. Maraming marami pong salamat. Panginoon, Itinadalangin ko rin po ang mga kapatiran na may pangangailangan at ikaw ang nakakabatid. Ito man ay kagalingan, pangangailangan pinansyal ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Lord God, let the windows of heaven be open unto them and let your favor be upon them, God. Ang iyong mapagpalang kamay ang sa kanila ay lumuko ba't humipo. 
na masabi nila ang Diyos ay buhay at hindi siya nagbabago noon at magpakailanman. Lord, i-provide mo ang lahat ng kanilang pangangailangan at sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ito, O Diyos, ang papurit kalwalhatian ay para sa iyo lamang. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri ka po namin, dinadakila at niluluwalhati. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom. My steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to Him. Oh, how strange and divine I can sing All that's mine yet not I But through Christ in me The night is dark The night is dark But I am not forsaken For by my side The Savior He will stay I labor on In weakness and rejoicing For in my need His power is displayed To this I know My shepherd will defend me Through the deepest valley he will lead Oh, the night has been won And I shall overcome yet not I But through Christ in me To this I hold my shepherd will defend me My shepherd will defend me Through the deepest valley he will lead Oh, the night has been won Oh, the night has been won And I shall overcome yet not I But through Christ in me Oh, the night has been won Oh, the night has been won And I shall overcome the end that I through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Okay, so... Remain standing. So, just a quick announcement. Next week is a special Sunday. We'll be celebrating our 20th year of God's faithfulness. Um, we have several special things going on. So, so March 7, that's a Sunday. Um, my request and all the admin's request for us is as soon as you get the pre-registration Click it, sign up. We need your help. We need to know how many people are coming for food count and also to prepare our facilities. If we need to set up an overflow room, we will do that, but we need you to sign up. Please, uh, I know it's a church, diba? last minute, but we would like to request you. Pag hindi nyo natanggap yung pre-registration link, By Wednesday, 
uh, contact one of us, contact one of the elders, contact me, Pastor Boyce, sa admin, sino man, ask for that link. We will send you that link so that you can sign up. Okay? We need your help para malaman natin kung ilan ang ipe-prepare po natin. Okay? Um, so with that, uh, let us let us pray. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before time and now and forever. And all people say, Amen. Praise God. Muli mo tayong umawit sa Panginoon. This is Amazing Grace. the power of sin and darkness whose love is mighty and so much stronger the king of glory the king above all kings who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless we go and wonder the king of glory the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Is the Lamb who was slain? Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquers. Sabay sabay po tayo. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Yes, Lord, you are worthy. Worthy is the King. You are worthy of all our praises, Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is a failing love. Yes, Lord, thank you for your grace. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh.